aqui no consultório do Dr. João Paulo Nogueira Ribeiro, ele que é geriatra e criador do Instituto Horas da Vida, para a gente conhecer um pouquinho sobre o que é esse instituto e de que forma tenta amenizar os problemas de saúde, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Doutor João, conta para a gente o que é o Instituto Horas da Vida. O Instituto Horas da Vida, ele é uma plataforma tecnológica, um instituto que provém aí de um, facilitar o encontro entre profissionais e empresas da saúde para atender pessoas carentes, menos favorecidas, que têm uma dificuldade de acesso. E como é que ele funciona? Como é que é o dia a dia desse trabalho? Tá. De um lado, médicos e empresas se cadastram de um lado, disponibilizam horas ou serviços pra, de atendimento. E do outro lado, instituições sociais triam e, e mandam pacientes para que eles possam ser atendidos gratuitamente nos consultórios dos médicos. Quais são os princípios para esses médicos se cadastrarem no Instituto? Tá, aliás, não são médicos, são uhum. todos os profissionais da saúde, são uhum. nove profissões, médicos, dentistas, psicólogos, todas as áreas da uhum. saúde. Né? Ele precisa ser um, ser um médico que, que esteja regulamentado pelo seu conselho para trabalhar, ele passa por uma triagem e disponibiliza os seus horários. No outro lado, a gente tria os pacientes das instituições, seleciona, de acordo com a queixa, o especialista mais adequado para atender. Como é que surgiu essa ideia? Em que momento o doutor João Paulo falou assim, não, isso é necessário? É, na verdade, eu já fazia isso de maneira informal, percebi que vários amigos, vários colegas, que o profissional da saúde já tem isso no, no seu DNA, a vontade de ajudar o próximo. E aí a gente resolveu colocar isso de uma forma estruturada, ah, facilitando, viabilizando o voluntariado da, da saúde, para que, que se cada um fizer um pouquinho, no conjunto a gente conseguir fazer uma coisa muito grande. Como é que o senhor estipula essa sua doação? Como é que ela é feita? É, eu, eu consigo aqui doar uma, uma vez por semana um horário, fora as outras atividades que eu já dou também para o Instituto. Né? Em média, a gente vê que os profissionais dão uma, uma hora por semana, mas é voluntário. Uhum. Ele pode e deve doar o que ele puder, uma vez por ano, uma vez por mês, o que ele, o que ele estiver confortável para doar. Sempre pautado em dois princípios, na humanização uhum. e na resolutividade. E como é que você mede, então, essa resolutividade, os resultados de tudo isso? Os resultados são medidos aí por um feedback do paciente, dos próprios profissionais, e alguns parâmetros, é, como é, controle de doenças e de tratamentos. Tá? E quem pode se cadastrar e como se cadastrar, que é tá. o principal? Bom, para empresas podem entrar em contato conosco, para doar serviços ou algum tipo de apoio, Profissionais da saúde de todas as áreas podem se cadastrar, é muito simples, é só entrar lá no horasdavida.org.br, fazer o seu cadastro e disponibilizar lá o tempo de hora que ele pode fazer, que ele pode doar. Do outro lado, as instituições precisam nos procurar, porque não é para qualquer paciente, são pacientes assistidos por instituições sociais, como a PAI, Saúde Criança, a Unibis, a Froreg e, e outras mais. Hoje são 11 a gente espera expandir isso aí para o país todo, mas precisamos manter um balanceamento entre o número de horas doadas e pacientes para serem atendidos. Que balanço que o senhor tem até agora? O Instituto foi criado em 2012, formalmente em 2013. Isso. Qual é o balanço dos trabalhos até agora? É um balanço muito satisfatório, porque ele cresceu muito rápido. A gente está presente em quatro capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Florianópolis. A gente tem aproximadamente aí mais de 350 profissionais doando horas. Tem empresas da saúde doando exames laboratoriais, doando óculos, doando outros equipamentos. E já atendemos mais de 2.500 pessoas gratuitamente. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre os outros tipos de programas que são desenvolvidos pelo Instituto Horas da Vida, que não somente faz o atendimento em consultórios, mas a gente vai saber disso já já. Ana Kaline, ao vivo para a TV Assembleia.